santé, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. C'est une joie de vous retrouver ce matin pour un moment béni. On partage la parole, on loue ensemble, on prie ensemble, dispersés sur cette merveilleuse planète, mais connectés pour le roi des rois, le seigneur des seigneurs ce matin. Alors, dites-moi d'où vous êtes, le pays, la ville. N'hésitez surtout pas à me dire, euh, à m'envoyer me, vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors, on va démarrer euh, cette matinale avec ce merveilleux chant euh, qui s'intitule « Waymaker ». Alors, on y va ensemble, la petite flèche du bas pour les paroles de ce matin. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, Agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es Tu es là Transformant nos cœurs Je t'adore Je t'adore Tu es là Guérissant nos cœurs Je t'adore Je t'adore Tu es là Transformant nos vies, je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restes les cœurs brisés, je t'adore, je t'adore. Tu traces le chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces le chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Oh oui, encore Seigneur. Merci pour ta fidélité, mon roi. Oh, même quand je ne te vois pas, tu es là. Merci pour ta présence. Oui, Seigneur. Et quand je ne te vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras. Tu agiras encore. Le thème de ce matin, vivre avec des convictions. Nous allons lire dans 1 Timothée 1, 12. 1 Timothée 1, 12. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte. Car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a qu confié jusqu'à ce jour-là. 
dans 2 Timothée 1, 12. 2 Timothée 1, 12. Alors non, et non 1 Timothée, c'est 2 Timothée 1, 12. Alors, il y a beaucoup d'hommes et de femmes de conviction euh, qui ont été mis euh, en prison euh, ou tués euh, dans les derniers siècles euh, et on pourrait en énumérer euh, une tonne, on n'a qu'à penser même aux anabaptistes euh, lorsque vous lisez l'histoire du christianisme, les anabaptistes étaient des jeunes hommes, des jeunes femmes de, 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 de début de la vingtaine qui, qui donnaient leur vie euh, qui se faisaient brûler au bûcher, euh, qui se faisaient torturer, c'était absolument épouvantable, on n'a qu'à penser à Martin Luther King, le pasteur afro-américain euh, que l'on a assassiné euh, pour ses convictions. Euh, nous pensons à Abraham, le, pré le, le président des États-Unis, Abraham Lincoln, qui a été assassiné euh, pour ses convictions euh, concernant l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Euh, on pense euh, au pasteur euh, Dietrich Bonhoeffer, euh, qui a été pendu par les nazis avec une corde de, de, de piano pour ses convictions, justement, alors qu'il était évidemment contre la pensée populaire et contrôlante des, des nazis à l'époque, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, en fait, en fait il était, il, il venait avec sa, évidemment, il venait à l'encontre de Hitler. Alors, on a, on a, même la guerre était terminée et et, euh, on a réussi euh, à le pendre euh, à la toute fin. Alors, on n'a qu'à penser à l'apôtre Paul qui a été engagé et consacré à, cause, euh, à la cause de Jésus parce qu'il était convaincu euh, de ce qu'il avait vécu. Euh, Souvenez-vous, lorsqu'il a été projeté en bas de sa monture et, euh, et, euh, et qu'il a, il a été aveugle, aveuglé pendant quelques jours, alors c'était incroyable. Euh, mais il a vécu des choses absolument euh, intenses et surnaturelles avec Dieu. En fait, euh, ce sont, euh, tout ça pour dire que ce sont nos convictions euh, qui vont déterminer et influencer notre futur. Remarquez une personne avec des convictions fortes. Euh, cette personne-là va normalement avoir une vie bien établie euh, sur des bons fondements. Euh, et ce sont nos choix et nos décisions dans la vie qui vont déterminer nos convictions. Et toute notre vie, nous aurons à faire face à des choix et à des décisions. Sauf que si ces décisions et ces choix ne sont pas faits en fonction de nos convictions, alors nous allons tourner en rond. Alors, il, il y a euh, de nos convictions, par contre, euh, que peut-être certaines personnes n'apprécieront pas, euh, mais ce qui est important de comprendre ici euh, ce matin, et je dirais même essentiel, c'est que si nous avons des convictions euh, par rapport à telle ou telle chose, nous ne devons pas les imposer euh, sur les gens autour de nous. Euh, ça, ça veut dire égale maturité spirituelle. C'est bien, il faut, faut rester mature, il ne faut pas, faut pas, 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 pas parce qu'on a des convictions et pas euh, parce que nous avons vécu une expérience intime avec Dieu euh, que euh, nous pouvons nous imposer sur les gens. Alors, de grâce, ne vous imposez pas sur les gens, tentez plutôt de leur démontrer de l'amour et de briller. Alors, eux vous poseront les questions par la suite. Alors, il y a pasteur Brian Houston qui dira euh, ceci au sujet des convictions. « Quand il s'agit de la croix de Jésus-Christ, euh, vous ne pouvez pas juste être spectateur. » Euh, euh, vous devez ou, ou vous ne pouvez pas juste regarder vous devez prendre position euh, il n'y a pas de juste milieu ça, je suis d'accord avec lui euh, nous serions surpris alors que beaucoup de chrétiens euh, ont ce combat intérieur pour trouver le juste milieu entre leur foi et l'amour du monde et bon, euh, ceci dit il semble y avoir un paradoxe lorsqu'on lit les, des textes dans la Bible euh, alors que Jacques euh, Jacques mentionne euh, justement dans Jacques 4, 4, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Et Jésus, lui, qui va dire, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, Jean 3, 16. Alors, euh, lorsque Jacques, ici, évidemment, 
parle de l'amour du monde. Il ne parle pas de ne pas aimer les gens. Euh, Paul, Jacques, ne, Jacques ne dit pas de ne pas aimer les gens, mais plutôt de ne pas être en amour avec leur philosophie ou, ou leur culture, la culture de ce monde ou, ou leurs agissements. On n'est pas obligé de les imiter. Alors, on aime les gens, mais nous ne sommes pas obligés d'endosser ce qu'ils font. Euh, moi, j'aime les personnes autour de, autour de moi, mais je ne cautionne pas nécessairement leurs valeurs qui, qui sont parfois immorales. Alors, vous et moi devons être, euh, devons être une influence et, euh, et faire... Euh, de mon être une influence et de nous et faire un impact dans la vie des gens euh, de ce monde et non le contraire en nous laissant influencer c'est nous qui devrions influencer non se, se laisser influencer comprenez comprenez moi bien ici euh, ce matin on ne parle pas de se couper du monde euh, et, et Jésus l'a bien démontré en prenant le temps avec les rejetés de la société euh, et, et selon les religieux de l'époque souvent ils accusaient Jésus euh, de d'aller manger euh, chez, chez les collecteurs de taxes ou euh, chez, euh, chez les, et, et parler aux prostituées. Alors, euh, évidemment, euh, les religieux du temps euh, aimaient bien paraître en public, mais en, en, alors c'était juste une parure. Alors, vivre selon nos convictions, eh bien, c'est briller. Briller dans la noirceur. Et comment nous allons faire cela? En demeurant fidèle aux principes que Dieu nous a Donné. Alors aujourd'hui, soyons de ceux et celles qui transforment et non de ceux qui se conforment. <rire> hein, je répète ça. Soyons de ceux et celles qui, qui transforment et non de ceux qui se conforment afin d'être des agents de changement pour aider les gens à changer d'environnement. Alors, j'ai... Soyons, ne soyons pas conformés, mais soyons transformés et soyons ces agents de changement pour faire un impact dans la vie des gens autour de nous ce matin. Euh, alors, c'est ce que je voulais vous partager ce matin, simplement que vivre avec des convictions est essentiel. C'est essentiel pour notre vie de tous les jours, de vivre avec des convictions. On va, on va bosser, on va au bureau, on va... Euh, peu importe où nous sommes, peu importe ce qu'on fait, on est des gens de conviction parce que nos, nos, nos convictions sont fondées sur des valeurs, des valeurs essentielles de la parole de Dieu. Et on veut que les gens puissent découvrir aussi ces valeurs essentielles-là, cet amour, l'amour de Christ pour eux, et et, euh, et, par, et où est-ce qu'ils vont le voir sinon qu'au travers de nous? Alors, euh, c'est pour ça que je parle souvent, euh, de, et je vous répète souvent qu'il faut, vous et moi, briller dans ces moments euh, qui sont un petit peu difficiles dans, dans ces temps-ci. Alors, on va, on va, on va prier, euh, si vous voulez bien, euh, ce matin. Alléluia! Seigneur, nous... Euh, Seigneur, nous t'élevons, euh, Seigneur, des, 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 des personnes qui, euh, qui vivent des moments difficiles ce matin. Ils sont peut-être à l'écoute à l'instant et, et c'est pas toujours facile. Certains sont isolés, certains sont seuls à la maison depuis longtemps. Et je prie que tu, euh, tu poses ta main sur chacun de chacune d'elles surnaturellement. Toi, tu les connais, tu sais même où, où elles sont présentement. Et merci de déposer double portion de ta présence dans leur cœur et dans leur vie, Seigneur. Merci pour euh, ta grâce infinie. Merci parce que ce matin, tu es toute notre raison de vivre. Seigneur, nous avons cette conviction que tu as toujours le même et que tu ne changes pas. Tu es celui qui transforme les vies encore aujourd'hui. Merci. Merci de, de nous utiliser comme tu le fais. Merci de te servir de nous. Merci d'agir au travers de nous euh, pour des besoins euh, particuliers aujourd'hui. Pour des gens peut-être qui justement ont besoin d'un coup, coup de téléphone. Des euh, gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de quelque chose euh, pour 
combler leurs besoins, justement, peut-être euh, financiers ou euh, peut-être pour euh, manger même. Alors, Seigneur, merci d'entreprendre pour chaque homme et femme qui sont connectés ce matin, qu'ils reçoivent une double portion de ta présence, de ta paix, et qu'ils sachent sans aucun doute, Seigneur, que tu es là, que tu entends leur cri, le cri de leur cœur et la voix de leur supplication, Seigneur. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Soyez bénis. Que Dieu vous accompagne tout au long de cette journée et Dieu là, demain matin, on est ensemble.